Bonjour à tous et bienvenue sur Investpreneur. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, c'est la première d'une série où je vais vous montrer concrètement comment est-ce que j'ai réussi à dégager des revenus passifs ou des revenus alternatifs grâce à l'immobilier. On va avoir trois vidéos. Donc la première aujourd'hui, ça va être sur un investissement que j'ai fait à Toulouse, la ville que j'habite actuellement. Euh, on en verra une deuxième sur un autre à Marseille euh, et euh, un troisième sur euh, un immeuble de, de, dans, dans l'Aude. Et je vous ferai aussi à la suite de cette série de vidéos euh, des, euh, de, 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 de la même approche sur le business internet pour vous montrer comme quoi est-ce que on arrive facilement à dégager des revenus passifs grâce à internet également, vraiment pour vous démontrer qu'on peut aujourd'hui facilement remplacer vos revenus de salariés par des revenus alternatifs. Donc euh, le premier investissement, comme je l'ai dit, il se trouve à Toulouse, c'est un bien que j'ai acheté en début 2018, alors c'est pas chronologique dans les biens que je vais vous montrer dans cette série, c'est juste par, je pense, ordre d'intérêt de facilité d'accès, facilité de, de, dans la mise en place des, des, des choses. Celui-là a été euh, bon, tout à refaire, mais euh, aucun risque, aucun problème sur la copropriété, euh, tous les chiffres étaient au clair. Euh, le seul point un peu bloquant, c'était le, les charges de, co de copropriété, mais dans la mesure où euh, ça a donné sens à, à mon business case et que j'avais à la fin du, du cash flow ici, ça ne m'a pas gêné. Et on va voir tout ça dans les détails. Alors, c'est un bien que j'ai acheté à 125 000 euros. Euh, il est localisé à la limite, en fait, à la périphérie du, euh, du centre-ville, pour ceux qui connaissent, c'est entre le quartier de pâte d'oie et de la Cartoucherie, à quelques centaines de mètres euh, du, du tram, euh, donc qui, me permet dans, qui permet aux locataires d'aller facilement dans le centre-ville ou euh, vers l'aéroport. Donc relativement bien euh, localisé, euh, j'ai déjà eu quand même pas mal de, de demandes, parce que les étudiants ou les jeunes salariés, c'est mixte, mixte. On reste en moyenne euh, 9 à 6 mois, donc j'ai déjà eu 3-4 changements, mais toujours sans aucune vacance locative. C'est même les euh, locataires, locataires restants qui s'occupent de trouver dans le mois du préavis les... Euh, le bon, euh, la bonne personne qui, avec qui il s'entendrait bien. Donc pour ça, vraiment aucun souci en termes de demande. Donc ce bien, ça 25 000 euros, plus 11 000 euros de, de frais de notaire, 10 000 euros à peu près de frais d'agence. Alors effectivement, là, c'est très très haut. J'ai vraiment mal négocié cette, euh, cet achat à travers les frais d'agence. J'aurais pu un peu gratter encore ici. Mais euh, en fait, c'était un des premiers que je faisais, donc je n'avais pas trop la main, pas trop l'expérience. Les, les prochains, euh, c'est sûr que je serais quand même beaucoup plus... Euh, euh, difficile avec l'agent immobilier. Euh, par contre, donc, comme je l'ai dit, beaucoup de travaux, puisqu'il a fallu refaire le double vitrage, il a fallu faire les sols, la cuisine, deux salles de bain, euh, meubler tout, euh, tout euh, l'appartement. Donc il y a quatre chambres pour quatre colocataires, euh, plus donc de salles de bain, la, le, deux sofas, les tables à manger, table basse. Donc on a un gros budget de travaux de 30 000 euros et, et 10 000 euros de, de budget de mobilier que j'ai réussi aussi à faire financer par... Euh, par la banque euh, en, gonflant, en gonflant simplement le, la facture de, des travaux. Donc pour un budget total d'acquisition de 188 000 euros emprunté en totalité, euh, ce qui m'a permis de ne pas mettre un seul euro de ma poche. Euh, le point négatif de, de cet appartement, c'était vraiment euh, le, les charges de copropriété, puisqu'elle s'élève à 2400 euros, comme vous pouvez le voir ici, là, 2400 euros à, à l'année. Ici, je n'étais pas sur une année complète, donc euh, le chiffre réel, c'est 2400 euros. Ça inclut le chauffage collectif, c'est ça qui fait mal, l'ascenseur, le gardien euh, et l'eau. Euh, donc, bon, c'est assez large, mais euh, c'est un chiffre relativement euh, important. Je ne voulais pas dépasser les 2000 euros. Bon, je l'ai dépassé parce qu'on va le voir à la fin, ça reste une, une opération, euh, je pense, rentable, et assez rentable pour ma, pour ma première opération de, de colocation. Donc ça ne m'a pas gêné au, au début. Euh, C'est la, la marche à suivre que vraiment je vous conseille, je vous conseille. c'est-à-dire que ne pas vous arrêter à, à, entre guillemets, à un point négatif comme celui-là, car il n'y a aucune opération qui sera 100% positive et 100% sûre. Il euh, y a toujours un petit canard, quelque chose qui gêne. Le tout, tout est vraiment de bien maîtriser les risques et chaque aspect de, 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 de votre financement. Euh, en plus, il y a des charges annuelles, euh, donc 2500 euros pour la taxe foncière, l'assurance du bien de la PNO c'est 200 euros, l'assurance pour le locataire c'est 250 euros puisque c'est moi qui la prends. Et pour ça, je peux remercier AXA à Blagnac, agence Bordier, euh, car c'est assez difficile à trouver une assurance qui souhaite. 
euh, autoriser les propriétaires à, à prendre l'assurance au nom de leur, euh, des locataires. Donc, euh, je ne peux que les recommander si jamais euh, vous êtes dans le secteur. Peut-être qu'ils qu travaillent à distance, n'hésitez pas à les contacter. AXA, Bordier, Blagnac. Il y a aussi des frais d'agence parce que même si je suis sur place, mon idée c'est vraiment de me dégager du temps de libre. Et donc là, je rémunère non pas une agence parce que je ne voulais absolument pas travailler avec euh, Square Habitat ou euh, Foncia. Euh, c'est un grand. Euh, gestionnaires qui sont à mon sens pas du tout réactifs et, et qui coûtent très cher là j'ai pris une conciergerie euh, idem que pour de la location saisonnière on peut contacter bah, des conciergeries qui vont s'occuper bah, de faire l'état des lieux de faire le suivi mensuel euh, et qui sont beaucoup 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 plus réactifs donc c'était vraiment euh, mon approche et pour ça à Toulouse il y en a beaucoup dans les grandes villes il y en a beaucoup et puis même dans les secteurs touristiques vous allez en trouver assez facilement le comptable euh, donc là c'est son premier bien il y a 500 euros en fait de, bah, du comptable et 200 euros de, du CGA le centre agréé qui permet d'avoir une garantie sur le, le travail en fait fait par le comptable quelque part et qui permet vraiment de limiter tous les, euh, les le surcoût euh, du, de, 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 de l'imposition et, et de limiter vraiment les contrôles fiscaux. Donc, je suis 200 euros que pour moi sont vraiment euh, très importants à prendre pour redormir sur mes deux oreilles. Euh, L'électricité, selon Direct Énergie, a été planifiée à 720 euros à, à l'année. Donc, là aussi, ça peut varier un peu à la hausse, à la baisse, mais on fait toujours au mieux. Les impôts, il euh, ben, y en a, euh, on ne voit pas, mais là, on voit que j'ai mis que sur 5 ans parce que c'était le document que j'ai utilisé euh, pour le banquier, mais en réalité, ça va jusqu'à 7 ans, euh, même 7 ans et demi, comme on l'a vu avec le comptable où il n'y a pas d'impôt grâce au, au régime LMNP. Euh, donc c'est vraiment euh, un plus. Et ensuite, il y a des coûts euh, pour, liés à Internet. Euh, Internet, bon, la connexion, et en plus, il faut aussi sécuriser cette connexion pour éviter que les colocataires aillent sur des sites style Daesh ou télécharger des, des, des fichiers un peu euh, pour des films ou des musiques, parce qu'au final, c'est vous qui êtes responsable et c'est vous qui allez recevoir les lettres, les avertissements des, des instances, donc il faut vraiment se protéger de, de cet aspect-là. Donc ça, c'est en termes de, de coûts, ça me fait environ 5 000, un peu plus de 5 000 euros de coûts euh, annuels, plus les charges de copropriété de 1000 2400. Donc on est vraiment à coût total annuel, 7 000, presque 8 000 euros. Quoi. Euh, mais euh, le côté positif, c'est que mes 4 chambres elles se louent euh, très facilement. Je la loue euh, une 400 euros plus 50 euros de charge, soit 450 euros la chambre. Il y en a 4, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 1800 euros par mois qui, qui rentrent, soit 21 600 euros euh, à l'année. Donc quand on, fait le, quand on fait la balance, on se retrouve avec... 638 euros de charges mensualisées, hein, sur tous les dépenses qu'on a vues précédemment euh, annualis à l'année. Si on le mensualise, ça nous fait 638 euros. Alors évidemment, ce n'est pas en termes de trésorerie, hein, c'est en termes de, de résultats qui restera à la peine. Plus ma mensualité du crédit euh, qui est liée à cet investissement de 188 000 euros. La mensualité, elle est pratiquement de 800 euros, hein, 791 et euh, ce qui me génère donc un cash flow net, euh, net de frais, net de charges, net d'impôts de 372 euros. Alors là, il y a eu une année de différé, je ne la fais pas apparaître parce que j'aime bien vraiment être très euh, conservateur. Euh, donc il y a eu une année de différé euh, où là, là, à peine je commence à payer en fait le l'amortissement du, du crédit. Donc euh, c'est une, je pense, une très bonne opération. Pour une première, je, je conseillerais vraiment de ne pas aller au-dessous de 300 euros car on ne fait quand même pas tout ce travail pour rien. L'idée, c'est vraiment d'avoir à la fin de quoi manger. Et donc, si vous n'avez que 300 euros ou moins, il va vous falloir beaucoup d'appartements. Donc, visez vraiment euh, les 350-400 euros au minimum. Euh, en termes de rentabilité, là par contre, ben, on est très très bien. Hein, euh, Puisqu'aujourd'hui, euh, moi je ne connais pas d'autres investissements qui rapportent euh, autant. Hein, euh, 11% et demi en brut ou 11% en net, une fois qu'on a tout déduit. Donc là, on est très loin de ce que vous pouvez trouver en bourse ou ce que vous pouvez trouver euh, à la banque. Donc pour moi, un investissement très rentable qui s'autofinance et qui me permet en plus de dégager 300 euros de, de, de cash flow par an. Comme quoi, euh, c'est possible, c'est réalisable. Si je l'ai fait, vous pouvez tous le faire. Il suffit juste de, de peut-être être accompagné ou guidé ou d'être formé pour ne pas faire n'importe quoi, car il y a quand même pas mal d'erreurs sur les travaux, sur le financement, sur la sélection du bien. Ça, c'est des, des données qui sont quand même très importantes. Euh, donc je peux uniquement vous conseiller de ne pas vous lancer dans cette aventure seule, car l'immobilier, ça peut rapporter 
apporter, mais ça peut aussi coûter très cher. Euh, donc voilà, cette première vidéo euh, sur cette première appartement à Toulouse est terminée. Je vous dis à très bientôt pour la seconde vidéo. On verra une autre colocation que j'ai fait à Marseille.